സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മീഡിയ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളും പോകാറുണ്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ എത്തുന്നു രാവിലെ വെളുപ്പിനെ വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വിമാനം പിടിക്കുന്നു തിരിച്ചു പോരുന്നു അതാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് സിറ്റോണിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് അത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് വരെ ഓടിച്ചു അതിനുശേഷം അതിമനോഹരമായ ലേ ലീല എന്നുള്ള റിസോർട്ടിൽ താമസിച്ചു യാതൊരു തിരക്കുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ആണെങ്കിലും വാഹനം വീണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ നാട്ടിടവഴികൾ എന്ന് പറയുന്ന വഴികളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മുഹമ്മയിലുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ എത്രത്തോളം ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ആ വാഹനം എന്താ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സസ്പെൻഷൻ ആയാലും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് സൈസ് ആയതുകൊണ്ടും വളരെ രസകരമായിട്ട് ചെറിയ റോഡുകളിലൂടെ ഓടിക്കാം പിന്നെ ഹൈവേയിലാണെങ്കിലും വളരെ മികച്ച ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റോഡ് പണി നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ റോഡ് തിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ഒരു ഈവനിങ്ങും അതുപോലെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലവഴിച്ചത് ഇങ്ങനെ വേമ്പനാടുകാരുടെ സൈഡിൽ ഗംഭീരമായ ഒരു റിസോർട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും വളരെ മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ സിറ്റോണിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് തന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സിറ്റോണിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ കേരളത്തിലെ ഡീലർഷിപ്പ് ഇ വി എമ്മിനോടൊക്കെ ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും സിറ്റൺ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു നോക്കുക സി ത്രീ എയർക്രോസ് എല്ലാ തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ വില ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര അധികം വലിപ്പവും ഇത്ര അധികം ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേസും ഇത്ര ഗംഭീരമായ ഒരു ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുള്ള ഒരു വാഹനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബസ് ഫോർ സിറ്റ് വൺ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രാദേശിക മീഡിയ ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു ഇത് കാരണം സാധാരണ ഇത്രയും എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഈവനിങ് ഒരു വണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇതാണ് പക്ഷേ സിറ്റ് വൺ അത് വളരെ മനോഹരമായി നടത്തി അതുപോലെ ഈ ഹോട്ടൽ റിസോർട്ട് ലേ ലീല വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഈ വണ്ടിയും മറ്റ് കേരളത്തിലെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ ഈ വാഹനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ സി ത്രീ എയർക്രോസ് വളരെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഫോർ മണി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏഴ് സീറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ വാഹനത്തെ നമുക്ക് ധൈര്യമായി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഈ ലേ ലീല റിസോർട്ട് ഞാൻ ആദ്യമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പക്ഷേ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നത് കായലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഒരു ബോട്ട് ഒരു യൂണീക്ക് ആയ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എട്ട് മുറികളുള്ള ഒരു ബോട്ട് അത് ആ ബോട്ട് ക്രൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടാണ് പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാം രാത്രി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം സാധാരണ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടല്ല വളരെ പക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ട് പോലെ ഒരു വാ ഒരു ബോട്ടാണത് മറ്റേ പൊതുവെ ആംബിയൻസും വളരെ ശാന്തവും വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു 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 റിസോർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി അങ്ങനെ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സിറ്റ്രോയിൻ സി ത്രീ എയർക്രോസിൻ്റെ കേരള ലോഞ്ചായിരുന്നു അടിപൊളി പരിപാടി നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ലേലീല ഹോട്ടലും ഈ ഒരു റിസോർട്ടിലെ എക്സ്പീരിയൻസും നല്ല രസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് ഒരു വലിയ ബോട്ടാണ് ഈ എട്ട് ഒമ്പത് ബെഡ്റൂം എന്തുകൊണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തത് അതിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് കായലിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡും ആംബിയൻസും ഇന്നലത്തെ പരിപാടിയും എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു സോ ഹാപ്പി ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു ഇ വി എം സിട്രോയിൻ ഇ വി എം ആൻഡ് സിട്രോയിൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മെയിൻ ദിസ് ഇവൻറ്റ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ ഇന്ന് സിട്രോയിൻ്റെ ആ ഒരു റീജിയണൽ ലോഞ്ചിന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ലേലീല റിസോർട്ടിലാണ് മൊഹമ്മേലുള്ള ഒരു ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് വെരി വെരി വോമിംഗ് കാരണം എല്ലാവരും വളരെ കാഷ്വൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം സാധാരണ റീജിയണൽ ലോഞ്ചുകൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വിപുലമായിട്ട് നടത്താറില്ല സിട്രോയൻ എത്രമാത്രം കേരളം എന്ന് പറയു
ടർബോ എൻജിൻ അത് വരുന്ന ഒരു പവർ എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ഗ്രേറ്റ് ഡ്രൈവ് അപ്പം അത്രയും ഒരു ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കാര്യമായിട്ട് കേരള മാർക്കറ്റിനെയും അതുപോലെ ഹോൾ ഇന്ത്യയെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വാഹനം എന്ന രീതിയിലാണ് സി ത്രീ എയർ ക്രോസ് ഇപ്പം വരുന്നത് സോ ദ ഹോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് ഗുഡ് ഡ്രൈവും നന്നായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേയും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയും എല്ലാം ലേലിയിലെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു സോ സിട്രോയിനോട് ഈ സമയം എനിക്ക് ഒരു താങ്ക്സ് പറയണം കാരണം സിട്രോയിൻ ഈ ഒരു വാഹനം ഇറക്കിയാൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പവറുള്ള ഒരു വാഹനം ഇറക്കിയതിന് സിട്രോയിൻ്റെ താങ്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു മീഡിയ ലോഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു റീജിയണൽ ലോഞ്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് സിട്രോയിനോട് നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ സിട്രോയിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഡീലേഴ്സായ ഇ വി എം ഇ വി എം ആണ് അതിൻ്റെ ഡീലേഴ്സ് കേരളത്തിൽ ഇനിയും അവരിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊച്ചിയിലും ട്രിവാൻഡത്തും കാലിക്കറ്റുമാണ് ഇനിയും ദർ എക്സ്പാൻഡിങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് സിട്രോയിൻ സെഡ് ഇനിയും ഒരുപാട് എക്സ്പാൻഷനിലാണ് ഈ വർഷം ഒരുപാട് ഷോറൂംസ് പുതിയത് വരുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ ഇ വി എം കേരളത്തിൽ ഇ വി എം ആയിരിക്കും സിട്രോയിൻ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇ വി എമ്മിനും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇ വി എമ്മിന് താങ്ക്സും പറയുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സിട്രോയിൻ സി ത്രീ എയർ ക്രോസിൻ്റെ റീജിയണൽ ലോഞ്ച് നടന്നിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മ അലപ്പി തന്നെയുള്ള ലേ ലീല എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോർട്ടിലാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് റിസോർട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് താമസിക്കാം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ റിസോർട്ടിൽ നോർമലി താമസിക്കുന്ന പോലെ അത് മാത്രമല്ലാതെ ഇന്ന് നമ്മൾ താമസിച്ചത് ഈ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ആ ബോട്ടിന് താമസം എടുത്ത് പറയണം കാരണം കെട്ടമരാൻ സീരീസിലെ ബോട്ട് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് ബോട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഫീറ്റാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അത് മാത്രമല്ല ഇതേ ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു റൈഡും കൂടി പോയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആക്ച്വലി റൈഡ് പോകണ മുമ്പ് നമ്മൾ സി ത്രീ എയർ ക്രോസ് വീണ്ടും ഓടിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി പട്ടാമ്പി നിന്ന് ഇതുവരെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീരെ ഫെറ്റിക് ഇല്ലാത്തൊരു വാഹനമാണ് റീസെൻ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് എൻജിനാണ് ടേബോ സീരീസ് അതും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ വൺ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റിയുടെ സസ്പെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇത് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം വന്നു അതിനുശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ഒരു നോർമൽ നാട്ടുംപുറം വഴി കൂടിയൊക്കെ വാഹനം ഓടിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി എന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം ഇതേ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വേമ്പനാട് കായലിൽ ഒരു റൈഡും നടത്തി അതിനുശേഷം നല്ല അതി ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് റീജിയണൽ ലോഞ്ചിനൊന്നും ഇങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ സിട്രോയിൻ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ടു സിട്രോയിൻ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീലറിനും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് സിട്രോയിൻ ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഡീലർ ആയിട്ടുള്ള ഇ വി എം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം നാഷണൽ മീഡിയ ഡ്രൈവ് നടക്കുന്ന പോലെ ശരിക്കും ഇ വി എം സിട്രോൺ ഇന്ത്യ ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ശരിക്കും ഇവിടെ ആ ഒരു ലേ ലീലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു റീജിയണൽ മീഡിയ ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ വന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആ ഒരു ലോഞ്ച് ഗ്രാൻഡായിട്ട് നടന്നു അതിനുശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാഷണൽ മീഡിയ ഡ്രൈവിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീല് തരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡ്രൈവ് തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പങ്കെടുത്തായിരുന്നു ആ ഒരു വണ്ടി എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലത്തെ ആ ഒരു റൂമിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാം അതല്ലാണ്ട് ബോട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ബോട്ടിനകത്ത് റൂമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലെ ആ ഒരു റൂമിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത് ശരിക്കും രാത്രി ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലും പിന്നെ മാത്രമല്ല രാവിലെ ഒരു ബോട്ട് റൈഡും ഈ വെമ്പനാട്ട് കായലിലൂടെ ഒരു ബോട്ട് റൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ ഒരു ലോഞ്ച് ഇവൻ്റെ കൂടെ മ്യൂസിക്കൽ ഇവൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിന്നറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു കാര്യം അതായത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എ വി എമ്മിന് എല്ലാവരും ആശംസ സിട്രോൺ ഇന്ത്യയുടെ മിഡ് സൈസ്
സിട്രോൺ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു നാലാമത്തെ വാഹനവും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ അപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ വാഹനം ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് ഒരു നിർണായക ഘടകമായിരുന്നു എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ഇത്രയും കിടിലൻ ലുക്കുള്ള ഒരു ഭയങ്കര റോഡ് പ്രസൻസ് ഉള്ള ഒരു മിഡ് സൈസ് എസ് യു വി നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് നഗരങ്ങളിലായിട്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് ഷോറൂമുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ഇടത്ത് ഇപ്പം തന്നെ ഷോറൂമ് രണ്ട് ഷോറൂം വരാൻ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വലിയൊരു ബ്രാൻഡായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് സിറ്റോൺ വരട്ടെ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം പ്രോമിസ് ഈ നാല് വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാനാണ് അപ്പം സിട്രോണിൻ്റെ സി ത്രീ എയർക്രോസിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലോഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ മുഹമ്മേലെ ലേലീല റിസോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ല എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിയത് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര പുതുമയുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം നൈറ്റ് ഒരു ബ്രീഫിങ് കഴിഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേ തന്നെയായിരുന്നു സ്റ്റേ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നമ്മളൊരു ഫുൾ നൈറ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്തു അതൊരു ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപതോളം മുറിയുള്ളൊരു ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്ന എല്ലാ ജേണലിസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ചാണ് താമസിച്ചത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുറത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിലും ഇന്നലെ നൈറ്റിലെ ഇവൻറ്റ് മൊത്തം ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ചെറിയ മ്യൂസിക്കും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ ഒരു നല്ലൊരു വൈബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഇവൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കാര്യം ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയണം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നാഷണൽ ലോഞ്ച് അതിൻ്റെ റൈഡും മീഡിയ റൈഡും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡ്രൈവൊക്കെ നമുക്ക് മിസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രൈവിങ് എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്ക് വാഹനത്തിൽ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസിങ് ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ആ ഒരു പ്രൈസിങ് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു വണ്ടി വളരെ എന്താ പറയുന്നത് നല്ല അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ഡ്രൈവിങ് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വാഹനം തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആ വാഹനം ഓടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനിയിപ്പം ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ രാവിലത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ആ ഒരു ഡ്രൈവിങ് സെക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് കൂളായി ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിലെ ഒരു യാത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കര നമ്മുടെ ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഓവറോൾ ഐ എൻജോയ്ഡ് എ ലോട്ട് ഇറ്റ്സ് നൈസ് പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയുക ബോട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ആംബിയൻസിൽ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു ജീവനക്കാരെല്ലാവരും നമ്മളോട് അടിയിൽ ചെയ്തൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര നല്ല വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് പറയണം ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കപ്പയും നല്ല നാടൻ മത്തിക്കറിയും കഴിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഫുഡ് നാടൻ ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് വെസ്റ്റേൺ ആണ് അതാണെങ്കിൽ ഫുഡും ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ലേലീല മാനേജ്മെൻറ്റിനും ജീവനക്കാർക്കും ഒരു വലിയൊരു താങ്ക്സ് നമ്മൾ പറയുന്നു അതിൻ്റെ പുറമെ സിട്രോൺ ഇന്ത്യ സിട്രോൺ ഇന്ത്യ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിട്രോൺ ഇന്ത്യയും ഇ വി എമ്മും ഇ വി എം ഇ വി എമ്മും ചേർന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഓസം എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു Anyway, thanks to EVM and Citroen India.